നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ നോബൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്ററിലും അതേപോലെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്ന വീഡിയോയാണ് അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നോബൽ ഗ്യാസസ് ഇത് പ്രീ റിക്വസൈറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക വായിച്ചു പോകാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആൾ നോബൽ ഗ്യാസസ് എക്സെപ്റ്റ് ഹീലിയം ബോസസ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ എൻ എസ് ടു എൻ പി സിക്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു പി സിക്സ് എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എൻ പി സിക്സ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ടെൻഡൻസി ടു ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബിക്കോസ് എന്താണ് അവർ ഓൾറെഡി ഓക്ടിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഷെൽ താഴേക്ക് വരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് താഴത്തേക്ക് വരുന്നവരും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് വരിക ദ ഹാവ് വെരി ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി കാരണം എന്താ ലാസ്റ്റത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജിയാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇവർ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എന്താണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്താണ് ഹൈ ആണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ അറ്റോമിക് സൈസ് അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയസിലേക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് വരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്കുള്ള ടെൻഡൻസി ടെൻഡൻസി എന്ത് ചെയ്യും അയണൈസേഷൻ്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു വരും അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറയും ദ ഹാവ് ലോ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ ഇയർ സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പിന്നെ ദ ആർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെനോൺ ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ആണ് ഇതൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോക്കിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ സിനോണിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എന്താണ് ഓരോ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഇ എഫ് ടു ക്സെനോൺ ഡൈ ഫ്ലൂറൈഡ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം എൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്താൽ ക്സെനോൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോൺ ഫോർ ഡി ടെൻ ഫൈവ് എസ് ടു ഫൈവ് പി സിക്സ് ആണ് ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് തേർട്ടി ടു ആണ് തേർട്ടി ടു പിന്നെ ഫോർ ഡി ടെൻ പിന്നെ ഫൈവ് എസ് ടു ഫൈവ് പി സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഡിയിൽ ആരുമില്ല എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫൈവ് പിയിലെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണത്തെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഷെല്ലായിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഡിയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് ഹൈബ്രഡൈസേഷനാണ് വരിക എസ് പി ഡി എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷനാണ് വരിക അപ്പോൾ ഷേപ്പ് എന്താ വരിക ട്രയാഗണൽ ബൈ പിരമിഡലാണ് വരിക അപ്പം എന്താണ് ത്രീ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എങ്ങനെ എഴുതുക ത്രീ ഓഫ് ദം കണ്ടെയ്ൻ ഇലക്ട്രോൺ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് ടു ഓഫ് ദം ആർ ഹാഫ് എ ഫീൽഡ് മൂന്നെണ്ണം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് പെയേഡും അതേപോലെ രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡും ആണ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ അതായത് പിയിലെ ഒരെണ്ണത്തിലും ഡിയിലെ ഒരെണ്ണത്തിലും എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് കൺഫിഗറേഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ഇൻ ഹെഡ് ഓൺ ഫാഷൻ വിത്ത് ഹാഫ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ടു പി ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ഫ്ലോറൈഡ് ആറ്റംസ് ടു ഫോം എക്സ് ഇ എഫ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിയിലെ ഒരു ഓർബിറ്റിലും അതുപോലെ പിയിലെ ഒരു ഓർബിറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോറിനിലെ ടു പി ഓർബിറ്റിലായിട്ട് ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും ദ ലോൺ പെയേഴ്സ് ഒക്യൂപ്പായ ഇൻ ദ ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ലോൺ പെയേഴ്സ് മൂന്ന് ലോൺ പെയേഴ്സ് മീൻസ് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എന്തുണ്ട് അവർ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേഡ് എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് സൈഡിലായി
ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രി ആണ് വരിക ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രി അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് നാളെ ടു ഓഫ് ദം കണ്ടെയ്ൻ ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ബാക്കി നാലെണ്ണം രണ്ടെണ്ണത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണം എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് ദ ഫോർ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ഹെഡ് ഓൺ ഫാഷൻ വിത്ത് ടു പി ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് എഫ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഫിൽഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓവർലാപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഫ്ലോറിനുമായിട്ട് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയേഴ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയറാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെയല്ല അതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആക്സിയൽ പൊസിഷൻസിൽ രണ്ടിലും ആര് നിൽക്കും ഈ ബോൺ പെയേഴ്സ് നിൽക്കും ലോൺ പെയേഴ്സ് നിൽക്കും ബാക്കിയുള്ള നാല് പൊസിഷൻ്റെ എന്താണ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫ്ലോറിനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരാം സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ ഫാഷനാണ് വരാം ഇന്നത്തെ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് എക്സി ഹെഫ് സിക്സ് സെനോൺ ഹെക്സാ ഫ്ലോറായിഡ് എല്ലാ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ സെനോണിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ ക്രിപ്റ്റോൺ ഫോർട്ടി ടെൻ ഫൈവ് എസ് ടു ഫൈവ് പി സിക്സ് ഐ ഡി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് പി ഒ ബിറ്റൽസ് ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ ഒരു പി ഒ ബിറ്റലിനെയാണ് ജമ്പ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് അതിന് മൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇ എഫ് ഫോറിൽ എന്താണ് രണ്ട് ഓർബിറ്റൽസ് ഇവിടെ എന്താണ് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റേഷൻ വരും അപ്പോൾ എന്ത് വരും എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എക്സ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരിക ഒരു ഡിസ്റ്റോട്ടൽ ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രി ആണ് ഇവിടെ വരിക സിക്സ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് തെസ് പി ത്രീ ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ഇൻ ഹെഡ് ഓൺ ഫാഷൻ വിത്ത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ടു പി ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് എഫ് ആറ്റം അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോറിൻ്റെ ഫ്ലോറിനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസും എന്ത് ചെയ്യും ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ദ സെവൻത്ത് ഓർബിറ്റൽ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലോൺ പെയർ ഒരേ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദ ജോമെട്രി ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി പെൻഡഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ശരിക്കുള്ള ജോമെട്രി എന്താ വേണ്ടത് പെൻഡഗണൽ ബൈ പിരമിഡലാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് പോസസ് എ ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രി പക്ഷേ അതെന്താണ് പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രിയാണ് ശരിക്കുള്ള ജോമെട്രി പെൻഡഗണൽ ബൈ പിരമിഡലാണ് പക്ഷേ ഇത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ ജോമെട്രിയാണ് നെക്സ്റ്റ് സെനോൺ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെനോൺ ഫ്ലോറൈഡ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സെനോൺ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ഇ ഒ ത്രീ സെനോൺ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ സെനോണിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോൺ ഫോർട്ടി ടെൻ ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എസ് ടു ഫൈവ് പി സിക്സ് ഫൈവ് ഡി ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എക്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഓക്സൈഡ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റത്തെ എക്സൈറ്റേഷനിലുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഫൈവ് പി ഓർബിറ്റലിൽ മൂന്നെണ്ണം എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവും പക്ഷേ നമ്മൾ ആ അത് ഹൈബ്രഡൈസേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല അതിനെ കൂട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഫൈവ് ദിവസം ഫൈവ് പി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഫൈവ് ഡിയിലേക്ക് പോയ എക്സൈറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ സെനോൺ ട്രൈ ട്രൈ ഫ്ലോ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് ഏതാണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ദേ ആർ ത്രീ ഹാഫ് ഫിൽഡ് എസ് പി ത്രീ ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ഇൻ ഹെഡ് ഓൺ ഫാഷൻ വിത്ത് ടു പി ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ദ ത്രീ അൺഹൈബ്രൈസ്ഡ് ഫൈവ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ദ ത്രീ അൺഹൈബ്രൈസ്ഡ് ഫൈവ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് കണ്ടെയ്നിങ് അൺപെയ്ഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈച്ച് ഓവർലാപ്പ് ഇൻ സൈഡ് വൈസ് ഫാഷൻ വിത്ത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ടു പി ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചറാണ് വരിക ബാക്കി അൺഹൈബ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഫൈവ് ഡിയിലെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ത് ചെയ്യും സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചറാണ് വരാം ഇത് തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ നോട്ട് ത്രീ ഡിഗ്രി വൺ നോട്ട് ത്രീ മിനിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെനോൺ ടെട്രോ ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ
ഓവർലാപ്പ് ഇൻ ഹെഡ് ഓൺ ഫാഷൻ വിത്ത് ഹാഫിൽ ടു ടു പ്യൂബിറ്റൽസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ എന്താ വരിക ടെട്രാഹീഡൽ സ്ട്രക്ചറാണ് പക്ഷേ പിരമിഡലായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് സോറി ടെട്രാഹീഡൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് വരുന്ന വിടത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ നോട്ട് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്സനോൺ ഓക്സോ ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ആണ് എക്സ് സി ഒ എഫ് ടു ഇപ്പം എന്താണ് സെനോൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എഴുതി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് പിയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് പോവും എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ശരിക്കും ഡി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ദ ടു ഓഫ് ദം ടു ഓഫ് ദ ത്രീ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് എസ് പി ത്രീ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ഇൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ടു പി ഓർബിറ്റൽ ഇൻ ഹെഡ് ടു പി ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഇൻ ഹെഡ് ഓൺ ഫാഷൻ ദ റിമൈനിങ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് എസ് പി ത്രീ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ഹെഡ് ഓൺ ഫാഷൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്താണ് ടി ഷേപ്പാണ് വരിക ഇത് ചോക്കാറുണ്ട് എക്സ് എഫ് ടു എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ലൈ ലോൺ പേഴ്സും എവിടെയാണ് ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്വിറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിലാണ് ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു ഇക്വിറ്റോറിയൽ പൊസിഷൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇൻ ഓർഡർ ടു മിനിമൈസ് ദ മ്യൂച്വൽ റിപ്ലഷൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ് ഇഒ എഫ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഇന്നേപോലെ എക്സൈറ്റേഷൻ നടക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കുക ശരിക്കും ഡി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡിലാണ് സ്ട്രക്ചർ വരിക നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഇ ഒ ടു എഫ് ടു ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എസ് പി ത്രീ ഡി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എസ് പി ത്രീ ഡി ത്രീ വരും എസ് പി ത്രീ ഡി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സീസോ ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ടി ഷേപ്പ് അതേപോലെ സീസോ ഷേപ്പ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ എക്സ് ഇ ഒ ടു എഫ് ഫോർ എക്സ് ഇ ഒ ത്രീ എഫ് ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെനോൺ ഈസ് നോൺ ഫോർ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോമ്പൗണ്ട് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചൊക്കെ എന്താണ് സെനോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് സെനോണിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സെനോൺ ആറ്റം ഹാസ് എ ലാർജസ്റ്റ് സൈസ് എമങ് ദ നോബിൾ ഗ്യാസ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ആൾസോ ഹാവ് ദ ലീസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇപ്പം എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് ആറ്റാണ് കൂടാതെ എന്താണ് ലീസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ആണ് പിന്നെ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ലൈക്ക് ഫ്ലോറിൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആർ ഏബിൾ ടു കോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഫൈവ് എസ് ടു ഫൈവ് പി ഓഫ് സെനോൺ ടു ഫൈവ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വൈ എക്സ് ഇ എഫ് സിക്സ് സെനോൺ ഹെക്സാ ഫ്ലൂറൈഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലക്സിയോണൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എക്സ് എഫ് സിക്സ് ഇസ് എ ഗ്യാസ് സ്പേസ് ഷോ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാഹീഡൽ ജോമെട്രി ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മോളിക്കുലർ റാപ്പിഡ്ലി ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ലോൺ പേഴ്സ് ചേഞ്ചിങ് ഫ്രം വൺ ഫേസ് ടു അനത് ലോൺ പേഴ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം വൺ ഫേസ് നിന്ന് വേറെ ഫേസിലേക്ക് മാറുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിന് വരിക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലക്സിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഇ എഫ് എൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അതിൽ എക്സ് ഇ എഫ് ടു റിയാക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ടു എക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സെനോണും ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലോറൈഡ് എച്ച് എഫ് ഓണ് ഉണ്ടാവുക എക്സ് ഇ എഫ് ഫോർ എക്സ് ഇ എഫ് സിക്സ് ആണെങ്കിലോ എക്സ് ഇ ഒ ത്രീ ആണ്
യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ അനസ്തെറ്റിക് പിന്നെ റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇത്രയാണ് സെനോണിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്